海中之狼，一方霸主，涠洲岛渔民如何与之共舞？红伞伞，白杆杆，为何能成为山民的小金伞？当鱼礁烧鹅融合一体，将锻造怎样的经验？跨山压海，无所畏惧。看老广如何用勇气和智慧猎取山海之味。在中国的饮食地图里，老广兼具山海之力。世代居于此的人们，凭借勤劳和智慧，把山的厚重和海的灵动，交融在食材与口味之中。那一桌融汇了种种豪放与精致的美食。正是他们所奉上的对自然风物最深刻的诠释。哎呦，你不休海呀、啊？这两天？今天过节，我他们这两天好多海浪打有这两天、啊。对，准备去。过天我几个朋友要过来，到时候你帮我带他们去玩一下，打一下海浪啊。啊，好，好没问题。你到时候电话联系吧。啊，行，好，好先走吧。嗯、啊，好。我今年三十一岁了，已经是三个孩子的爸爸。我们祖祖辈辈都是以海为生，然后到我这边也是以这个大海为养家糊口。万盛勇，北海涠洲岛的新生代渔民。自从六年前接过父亲的船舵后，他颠覆了祖辈靠捕鱼为主的谋生方式，重新定义自己的跑海人生。现在是旅游淡季，最近的目标都是出海打海狼鱼。每年，万盛勇都要与海狼鱼进行数十场的较量。他口中的海狼鱼又名梭鱼，由于口部扩大，拥有如狼牙一样突出的尖牙，俗称海狼鱼。它们身体细长。体型大的海狼鱼可以长到接近两米，因为蛋白质含量高，肉质鲜美又口感丰富，海狼鱼向来是高级宴席上的佳肴。宁丢车和牛，不丢梭鱼头。有经验的师傅都知道，海狼鱼的烹饪以头为香。时间进入到九月，涠洲岛恢复了假期前的平静。万盛勇启动了潜水渔猎的渔船，等待着中秋的到来。中秋开始慢慢开始抓，海狼鱼是相当于鱼类中是比较凶猛的一种鱼哦，但是它不会主动攻击人。渔船在海上航行了一个小时，到达海狼鱼群的据点。万盛勇在下水前必须做好充分的准备工作。穿上潜水服，拿上捕鱼枪，万盛勇深吸一口气，跳入海里。我们一般潜到十八二十米这样子，会就处于那个水温层那里。因为渔网一般抓不到，哪怕渔网是碰上它，也会被它挣扎挣烂。它的那个力度很大。深潜捕鱼的第一步是观察。万盛勇漂浮在海面上寻觅，发现海狼鱼群身影，即往深处潜。克服水压。是水下渔猎首要条件。其实海狼在海上算是一方霸主，它的牙齿特别锋利，而且它的咬合力也非常的强。拉弓瞄准，万盛勇的铁枪刺中了鱼群中的一条海狼鱼。这块这一块领域我还是比较自信的。一吸一潜，身段灵活的万盛勇像人鱼一样恣意游动。端起
得还不错吧。<笑>辛苦得来自在吃，偶尔万胜勇也喜欢通过露两手来犒赏家人和自己。一道盐焗，呃，一个干煎，一个红烧，再一个打汤。如何在热油猛火的作用下保持深海鱼的鲜味？不是厨师出身的万胜勇有着自己的技巧。盐焗是我比较喜欢吃的一道菜。是外焦内嫩的那种感觉，就特别香。先用盐，呃，给它抹一下，然后再放点酱油，放点葱姜蒜，然后加点油倒进去，让它腌个十五到二十分钟，让它入味。入味之后，把它用虱子包起来，然后就可以放进盐里面焖一下。鱼腩切块，下锅煎至两面金黄，放姜蒜。和辣椒去腥，加蚝油和水，慢火焖煮至收汁。红烧海狼鱼、盐焗海狼鱼、海狼鱼头汤，中秋节的晚宴格外丰盛。是呀，盐焗海狼鱼。你看，我刚从那里拍下鱼尾巴，大不大？大呀、啊，是不是好大？一代又一代，大海赋予了渔家人拼搏向上的精神。年轻的万胜勇打破了传统捕鱼谋生的方式，成就了自己特别的跑海人生。在合适的时间邂逅合适的食材，涠洲岛向北四百公里外的山脉深处，山民们在寻觅一种山间精灵。兄弟，你好，你睇下少少咯噃，入面有冇？我知道，忙。来呀，来呀，牛尾。哦哦哦，来坐的，去，牛尾牛尾坐。黄干菜是象棋镇象棋村的老支书，每年的山郡开采季到来前，他总会先去了解市场行情，把预售情况分享给村里的采郡大神刘美红。娘，咁你会会好有钱？我哋福建老江老来收家庭了不？我那你家里的吗？估计同往年都差很多咯，唔俾机咯。从年产量多吧，当然基数都好干多啦。有喎有喎，肥又大啦喎，出紧又光我听咯，我我睇又想，有人生睇睇点样做紧喎。好啊好啊，嗱，过两日带你过来咯。嗯，好嘅好嘅。谢谢。在很多地方，色彩鲜艳的野生菌总会让不明就里的人望而却步，可这片山脉深处，野生的红锤菌却是村民们每年都满怀期待的小金伞。广西拥有中国面积最大的原始红锤树次生林，红锤林土壤腐殖层和高温高湿的气候，孕育出珍贵的红锤菌。红锤菌被称为南方灵芝，这种真菌植物的菌种仅寄生在红锤树根下，无法进行人工栽培，每年只有农历五月和八月的特定时间里。菌子才会钻透菌壳，打开菌盖。点解冇啲路口滑噶？好冇啊，慢慢嚟冇。琴日下咗落咗少少雨，应该有啲近衣噶啦。雨后的清晨，温度和湿度都恰如其分，红锤菌不期而至。刘美红也早早动身。赶赴今年的第一场红锤菌之约。老师，隔啲树枝有什么用？啊，我阿叔叔林紧啦，林紧时候叔用树枝来劈树叶，慢慢用收啊，因为以往有种。今年的采摘季，村支书黄干才带上儿子，跟随着刘美红进山
，王干才希望儿子能在本季学会寻菌、采菌的技巧。啊，你那个你就是用紧啦，你睇我，咱咧上咧顶要顶用紧翻开啲叶，睇下系咪红色个。如果是红色嘅话，就系、是、用紧啦。这个时候一定要小心，唔能够蒸短佢啊，蒸短嘅话就买条冰啊。嗱，诶，但系我啲咁细都用过，就唔能够太，唔能够蒸，等等唔照蒸。兴啲时候要小心睇住啊，唔能够乱踩。啊，帽头后的红锤菌，除了受村民的青睐。还会成为蚂蚁和小虫的营养大餐。被虫子光顾过的红锤菌，容颜不在，价格也会大打折扣。哇，你原来靓你好靓喎、哦！我再冇见过咁靓嘅菇啦。你什么菇？红的嗰个花菇啊，嗰种菇啊，起来又脆又甜。咁佢会裂开呢？雨水烧干可能裂啊，晒干之后基本冇变形嘅，好直线噶。红锤菌还有一个特别之处，就是离开泥土后生长仍在继续，所以刘美红和小徒弟必须争分夺秒。我带点老婆哦，那家美军那个啊。就尴尬到我了。红锤菌采回来后，要以最快的速度送进烤炉。我哋咧，本是用干净嘅木，乜干净，之后呢就用屙屙啲身，诶用屙屙话，全方面都可以控到佢，所以佢形状就冇咁样唔变。在象棋村，家家户户都有一个专门烘烤红锤菌的烤炉。到了红菌丰收季节，到处弥漫着浓郁的菌香味儿。我哋诶传统嘅烤紧方法呢度系。用柴火烧，里面上面铺一粒沙，让你沙包至到二十度左右。低温慢烤三十六个小时，才能去除红锤菌的水分，锁住菌体内的营养，制成精品。红锤菌一年中，只有在端午和中秋前后特定的几天才会破土而出，其他时间难觅踪影。靠着短短的二十天时间的采摘，红锤菌就能给象棋镇居民带来六百多万元的收入。新鲜的都基本都是远程多，有干的话全国都有。诶，主要食的都是福建那边销量大。红锤菌富含多种氨基酸，健胃补血。每年金秋，家家都有红锤菌系列的拿手菜。金，我帮你泡哟，红干渣。哦哦，你盖有没有亮哦，王哥？是啊。包鸡炖鸭是象棋镇红锤菌最家常的烹煮方式。红干白骨，无计是我的豆浆，更加黑骨头出来啦。首先是放白骨煲一一个钟，再放鸡，又煲个钟，最后呢就放红干煲八至十分钟就可以啦。因为啲啲红锦如果煲耐咗嘅话，颜色都唔见嘅，味道都走咗啦。除了煲鸡汤，用红锤菌炒鸡肉、焖鱼、炒肉片，都是象棋镇居民的家常美食。食饭咯喎！哎呀，好香咯！啊，红锦汤啊，快啲，中中汤。好靓啊！呢啲饭，好啊，同埋就好靓靓。祖传的真菌采摘，既是美味，也是希望。来自大山深处的恩赐，滋养着象棋镇的一代又一代人。山海之间，未知往来，记忆中的香味，总是难以跟随迁徙的脚步客居他乡。想在异乡品味家乡的鲜。要有愿意为之锲而不舍的美味搬运工。哎，师傅，啊，哎，阿天，早。整齐，齐压薄一点啊。嗯，啊，对，来整齐啊。好好好。哎，阿全，你看这个油啊，这个油不能用太多次啊。啊啊啊！差不多黑了就给它换掉，换新鲜的啊。这是这个就是血三包，这个呢就是葡萄。呃，尽量这些不要撒出来，是吧？啊，均匀一点，啊，是吧？我是二零零一年就过来佛山这边发展，一开始是做贸易生意
。二零幺幺年的时候就改行做餐饮，到现在也十年了。十年餐饮路，黄文斌见证自家店前人头攒动的景象，就是从这家潮菜馆开始的。黄文斌在佛山开创的这家潮菜馆，从筹备到开业，足足花了三年时间。十年餐饮经验的得失，使黄文斌养成了对食材挖掘和菜品把控一丝不苟的职业习惯。潮菜它主要是以海鲜为主，我觉得难度最大就是保持这个海鲜的新鲜度。潮汕菜热衷新鲜原味讲究用料生猛，对食材的挑剔用“苛刻”二字来形容毫不为过。尤其是海鲜，人们几乎是不遗余力缩短食材从海边到餐桌的时间，极尽所能保持其最本真的味道。而不食不食，更是重要法则。这种对食材的认知。十年前的黄文斌可谓是完全不懂。啊，买早那么快去来不？来啊！那今日个品种叫做哦，好，那个看着，哦，这个活海鲜个，哎，这只哎，今日那个多那有两个人好啊？有啊有。啊，潮菜它有一句话就叫“一鲜二肥三当食”。所以我每个星期都得回来两次，主要就是来看这个品质。所谓力不到不为才，要经营好一家餐饮店，除了亲力亲为外，更要考究经营者对食材的认知度，尤其是海鲜。始终就上好只，上东西，整理更多只时候也会。啊，酒楼又针对这个品种呢，始终推出了挂嘅特色菜，啊，专门是做只啊狗肚去嘅，有零头去嘛。又系啊，超度要攞起来，哎，我吃先，哎，吃先。九肚鱼曾经被嫌弃又廉价的海鲜，有着一张凶残大口，两颌密布着细小而尖锐的牙齿，酷似传说中的龙首，因此也叫龙头鱼。它的鱼肉软嫩，老广给它起了个外号“豆腐鱼”。在潮汕人的家常里，九肚鱼经常被用来做汤，去头去肚后加入含盐量大的鱼露腌制，鱼露的咸度能挤掉龙头鱼的一些水分，同时给它入味九肚鱼与潮汕咸菜同煮，成了地道的潮汕美食。咸菜九肚鱼汤，与肉末和粉丝同包，就成为了另一道潮汕经典菜式——肉末粉丝九肚鱼。勇啊，今日来个海鲜贝母啊，要做用咩？哎，好好呀，贝母贝母贝母哈，哎，够啦，明天做只鸡，够好啊。清晨到达汕头港的海产。傍晚就能出现在四百五十公里外的佛山人的餐桌上，而为了让他乡人尝到这口鲜，黄文斌和他的团队从开业至今从来没有中断过这条生鲜冷链。极致鲜美的背后，甘苦自知。杨伟，你到今这个段去搞钱呀？嗯，好，这个杯，一种东西嘛。你今晚这几这段去你家做几下菜？九肚鱼的肉质含水量高，烹煮后绵软易散，因此极少被用于搭配其他食材。在九肚鱼的烹煮上，潮菜大厨季从勇的独家秘诀里，对应的正是潮汕菜中的“不厌其烦，不舍其精”。去除鱼脊骨后。鱼肉分块切丝，加入香菜和金不换提香，下鱼露和胡椒粉腌制，再用米浆纸包裹鱼肉，蘸上蛋清、面包糠，最后下锅油炸。这就是季从勇所创的九肚鱼盒子。为了让肥美当季的九肚鱼能进入更多食客的视线。
，季从勇开创了油炸干身法来破圈。软绵的鱼肉披上爽脆的外衣后，与果条同炒，与生蚝、薯粉同煎，下铁板，浇上太汁、酸甜酱，立马变得脆嫩俱佳，酸甜鲜香。当年曾被嫌弃的海鱼，在师傅季从勇的手里登上了。大雅之堂对于潮汕人而言，唯有美食与乡愁不可辜负。那碗鲜，早已深埋于他们的基因里。黄文斌的执着与坚守，让他乡人品尝到家乡味的同时，也让记忆中的香味跟随着打拼人落地生根。同样以美食为美，肇庆市丰开县的陈家龙时刻准备起而行之。这六大鱼哥们，有冇睇天气报？冇啊，冇睇啊。哦，死咯，批菌，批人都执咯喎。死啦，我哋执咗几年咯，今年仲会受执唔好嘅。诶，我哋对都林睇睇先。好，走走走走走。每逢山雨欲来时，这个九零后的创业青年总是心急如焚。从二零一七年创业开始，陈家龙的农场遭遇了三次洪灾，一心投奔农业的他，刚进场就接连遭受打击。台风特别洪水呢个影响啊，非常之大。特别系旧年，我哋仲受浸咗三台车、三个冷库。同埋两个仓库，三起三落，从一无所有到负债百万，陈家龙不想放弃深爱的农业，只能自己给自己打气。毕竟自己一个学嘅系呢方面嘅，做嘅亦都系呢方面嘅，所以咧喺技术方面咧，我觉得自己有非常之大嘅信心啦。好，各位老铁，现在呢，我。已经把大家带到我们这里最原生态、最绿色的一个厨房里面啊！着重给大家介绍一下这个竹笋呢。其实大家看到的是一个非常新鲜的、刚采摘下来的那个竹笋，烧开了一个水配料，把它下去。红枣呢不需要多，放个五六个就够了。枸杞呢也不需要太多，就放适量啊。再把这边的一个姜片把它放下去，哎，然后呢就是把我们那个鸡块放下去。这个竹笋呢不需要太多的。放太多的话，呃，那个味道会很浓。一放下去之后，只要它那个水再开一下，煮个三五分钟就可以了。尝试一下味道啊，味道如何？在肇庆丰开的江川镇及临近乡村，几乎没有人不认识这个从城里辞工回家务农的陈家龙。被乡民们称为“竹孙王子”的龙哥，大学毕业后曾在全国最大的食用菌厂任技术总监。因为不甘于安逸的生活，他思前想后，决定辞职，加入了返乡创业大军。当初嘅谂法呢，就系翻屋企去发展呢个食用菌嘅种植，因为呢片土地养育咗我，我都想利用翻自己嘅学识同埋去经验去回馈佢。然而，世间之事，知易行难。创业之初。是一段踉踉跄跄、找不到方向的日子。直到有一天，在竹林里发呆的陈家龙发现了一种珍贵的菌类——野生竹笋。陈家龙如获至宝。竹笋有菌中皇后的美誉，夏秋季节，野生竹笋悄然在落叶层生长。形成这些棕黑色有花纹的菌蛋，也就是竹笋的胚胎。竹笋之所以珍贵，
因为它从孢子长成子实体，在自然界大约需要一年的时间，但是子实体的生长周期只有几小时。清晨六点左右破蛋而出，半小时内就会露出如蕾丝般的菌群。此时的竹笋颜值达到巅峰，被人称为“雪群仙子”。但很快，当菌群张开度最大时，孢子成熟后，就开始自溶成泥滴状。如果这个时候不及时采摘，竹笋便会开始萎缩融化。大部分唔识啦，因为佢个样望起身就唔似可以食得嘅嘢。有啲村民见到呢啲竹笋都兜路走。有了目标，陈家龙的心里就像照进了一束光。二零一七年，整整十个月。他在简陋的实验室里研究如何把野生菌转为人工培植。陈家龙怀着忐忑的心情，在竹林下试种后，雪群仙子一朵朵绽放在竹林下。陈家龙感觉翻过了一座座山丘，但好景不长，菌丝培育成功的喜悦，很快又被冲毁了。一直到依家做咗四年，其中有三年都受水浸，损失咗非常之多。屡败屡战的陈家龙，从一片试验田发展到一个基地，他坚信，走下去，不仅能改变乡亲们的生活，还能撬动家乡的乡村产业发展。虽然公司呢几年确实系冇赚钱嘅，甚至系蚀钱嘅。但呢，我哋每年平均都有七八十萬嘅工資係派俾村民。嚟嘛，執啲新鮮竹蒜同埋竹蒜蛋。哦，翻嚟啦。我哋今晚親自煮一餐試試。嗯，好大嚿喎，牛龜咁大嚿喎。每年的夏秋之季，是竹蒜和竹蒜蛋的最佳賞味季節。世人皆知竹蒜味美，卻不知。竹笋的胚胎，竹笋蛋才是至鲜珍馐。洗净表面的污垢，剥开表皮，呈现在眼前的是一颗晶莹剔透的果冻。因为我哋竹笋蛋呢，佢出面有一层多糖，同埋啲肉混合起身，佢会令到鸡肉嘅纤维会越煮就越嫩滑嘅，而且煮出嚟嘅汤呢，诶有胶状啊，好似啲燕窝种感觉咯。蛋呢唔使太多，小火呢就廿五到卅分钟。在老广的食谱中，竹笋的珍贵之身要与鸡、鸭、炖汤才称之为般配。自从龙哥成功培育出竹笋，本地人就像打开了一扇窗，做出了竹笋酿、竹笋网煎蛋、竹笋罗汉斋、竹笋鲜虾粥，一道道色味俱佳的竹笋美食，变着花样，纷纷上桌。哎，今年第一做竹笋，我哋几个翻嚟哦，俾老豆老母试试先，<笑>豆腩汤啊！<笑>今年啲味道好好多嘅旧年，系啊，咁今年点样样啊？情况？今年嘅目标系冇蚀钱，加上咧呢几年政府对我哋嘅支持都非常之大。所以咧，我哋竹笋算系放开有特色嘅张名片咯。诶，得啦得啦，诶，慢慢嚟啦，吓。嗯。竹笋拥有天然的纯真本质，正如纯良的陈家龙，他在家乡的土地上发掘出他独一无二的鲜美之味，以自己的勤劳和智慧，成就了餐桌上的家乡美味。在中国人的“味”字里。充满了无数的偶然性和可能性，在合适的时间，邂逅合适的食材，再以熟人的烹饪大法加持，普通的滋味也许便有了升华的际遇。呃，关于吃呢，这个大家有不一样的看法的。好不好吃呢，是纯粹的一个个人的体验。每一个人的味蕾其实是不一样的。一些美食家哈，他的味蕾呢？最多的有人呢，达到八百五十六个。
我们普通人呢，大概只有两百个味蕾。在吃的江湖上，老广美食家林卫辉有着独树一帜的见解。他运用跨学科知识，解构美食原理，把品味感和美食背后的逻辑用笔墨汇编成册，让食的感受既可意会又可言传。祖籍潮州的林卫辉是老广美食圈里公认的大咖。寻食材，品美味，忆心得，找文献，写品鉴，这是法学才子林卫辉近年的日常。然而，声名在外，比不过女儿的一句“想吃爸爸做的紫菜汤”。我们用花蛤来做汤，一定要先，呃，煮一下。煮了之后呢，我们要的是这个汤。花蛤贡献了这个核苷酸、猪肉末，它贡献的呢是谷氨酸，再加上紫菜，它是含有非常丰富的氨基酸，啊，这三种鲜碰到一起，这个汤就非常鲜。粤菜需百家之长，用料广博，选料珍奇，配料精巧，善于在模仿中创新，以食客喜好而烹制。林卫辉从历史、文化、科学的角度烹煮和解读粤菜。广州餐饮圈的朋友很喜欢聆听林卫辉不疾不徐、鞭辟入里的食经妙解，他也不吝于给餐饮界的朋友建议与帮助。你品尝这个陈太极酒，八年以上的老酒，我们广东什么食材跟它是绝配？这个我们粤菜里面的两个很经典的食材，一个呢，鱼胶，另外一个呢，广府菜里面的烧鹅来配这个酒，也是非常好的。粤菜配粤酒，对于老广的餐饮文化来说，是一次复合。林卫辉想打造一场久别重逢的美味之约。喂，辉兄。对啊，你好。哦、呃，我现在免去加波，哎，质量又好个，哎，我爱十二街。好好好好，十二街，一直只久个天气都还好，拍了台去加台影。拍好我今朝你就跟你行去了哈。好好好。蔡秀慧，孙子辈都叫她鱼胶婆婆，从五岁开始跟随母亲手工洗晒米鱼胶。光阴荏苒，经他手洗晾晒的赤嘴闽鱼胶超过一百万个。我们每家每户都有存鱼胶，等到生孩子啊，那胶能止血、补血。鱼胶，鱼鳔的干制品。鱼胶富含胶原蛋白，素有“海洋人参”之美誉。靠海吃海的潮汕人注重食补养生，在他们眼中。鱼胶是高档嫁妆，潮汕地区也是全中国吃鱼胶最盛行的地方之一。喂，好好好，我喝啊，好好好好好。来自凌晨时分的呼唤，意味着慧姐和丈夫要出门了。在南澳岛的捕鱼圈里，只要捕获米鱼，渔民兄弟。总会第一时间想起慧姐。收鱼人没有昼夜之分，鱼从码头拉回来，顾不上困意的慧姐开始了赤嘴闽的处理。赤嘴闽是食手鱼的一种，下巴橙黄色，生长在北太平洋西部和汕头南澳岛海域。其公认的最大价值是鱼鳔，而南澳人善于取鳔制胶。抓到这种鱼也是特别高兴啊！这种鱼就是我们这里称为海底黄金啊。
岛上光线充足，海风吹得恰到好处。鱼礁的晾晒由一开始的柔软嫩白，到逐渐产生结晶，变得透明干燥，前后工序三天可成。鱼礁分类复杂，如果按照产地、公母之分，大概有两百多种。潮汕本地人说：“一入礁圈深似海。”面对琳琅满目的鱼礁，挑选的眼光要尤为毒辣，优品才能让人称心满意。距离粤菜配粤酒的品鉴会还有三天，辉哥带着慧姐喜晒的赤嘴闽鱼礁来到广玉轩。鱼礁可焖、可炒、可焗、可炖，无论怎么做。泡发都是其中的关键。上锅干蒸十分钟，糊化后的鱼胶锁住了营养，放进冰水浸泡，每天换一次水。两到三天后，鱼胶软糯弹滑的质感和干香醇厚的味道才被唤醒。唤醒，只是完成了闽鱼花椒公烧鹅制作的第一步。而闽鱼花椒公烧鹅是广玉轩总厨彪哥的杰作，一定要公啊，因为花椒公佢入咗落个笼度唔会泄身啊嘛，爽佢唔会立口。抹腌料，微爆汁，缝口吹气，上皮水，风干，一系列传统烧鹅腌制步骤完成后，等待晚宴的开始。呢道菜咧就系烧鹅花胶公，我哋亦都系用最古老嘅方法去做，呢个就系焖鱼胶。咁我哋攞佢厚嘅部分去做。和声名赫赫的粤菜相比，以清甜爽劲见长的粤酒，似乎一直长在深闺人未识。当粤菜配粤酒品鉴会如约而至。老广吃的江湖里的侠客们纷纷应邀而来，见证这一场越久越菜的赏鉴之夜。我们这一道菜呢是越菜的典型的一个代表。我们的广东酒是属于清雅，配我们比较淡雅的花椒，它刚好是一种协同效应。配我们味道浓一点的招鹅呢，它又是一种对比效应，两种效应加起来，我们就可以尝到美酒美食。像我们粤菜清蒸鱼，那么潮汕鱼饭其实和马台不合适，但是这个很多的粤菜来说，基本上是很搭。喝酒是可以提那个鲜的，因为什么呢？吃饭要喝个酒，好菜要喝个酒。庄主呢一直在倡导一个是。一边吃一边把酒喝进去，然后一边咬，那种味道又是另外一种另外感觉感觉。比较需要酒啊，对对，我养不养？养不？雄霸一方的海狼鱼，转瞬即逝的野生竹笋，浑然天成的小红伞，亚苏合体的九肚鱼，可遇不可求的赤嘴闽鱼礁，人类走进自然。在山峦叠翠和江河大海之间，寻找最原始的山海之味。这是大自然的馈赠，也是山水给予人的滋养。广东卫视《美好生活》倡导者。